அதிமுக மேல ஒரு பெரிய விமர்சனம் இருந்துச்சு அவங்க பாஜகவுக்கு வந்து அடிமையா இருக்காங்க பாஜகவுடைய கைப்பாவையா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா நேற்று வந்து இந்த கூட்டணி முறிந்து விட்டதாக திடீர்னு அதிமுக தரப்பு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த திடீர் கூட்டணி முறிவு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது என்ன மாதிரியான பலன்களை வந்து அதிமுகவுக்கு வழங்கும்னு பார்க்குறீங்க திடீர்னு இன்னைக்கு அதிமுக பாஜகவிலிருந்து கழிஞ்சு வந்தது இந்த புதுசல் இது வந்து மாறுறது போகிறது இது ஒரு வாடிக்கை ஆயிப்பிச்சு திமுக ஒரு காலத்தில் பாஜக இருந்தது இது வந்து ஒரு பரபரப்பு அல்ல அந்தந்த நேரத்துக்கு அந்தந்த மாதிரி கூடுதலும் பிரிதலும் இருத்தல் நிமித்தம்ங்கிறாங்க இல்லையா எஸ் அது மாதிரி இருக்கு ஒரு இந்த தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு நாடகம் திடீர்னு நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு திமுகவினர் விசிகவங்கலாம் சொல்கிறாங்க இது எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விளைவுகளை இப்போ இவெல்லாம் பேசுகிறாங்க இல்லையா நடிப்பு இடிப்பில் இவங்களுக்கு எதாவது பழைய வரலாறு தெரியுமா இப்போ நானெலாம் சமூக ஊடகங்கள போடுறேன் நானும் தான் எழுதுறேன் இல்லை யாரும் எழுத விட மாட்டேன் அதெல்லாம் அட்மின்லாம் வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க அதை வாந்தி எடுத்து தான் நம்ம பேசுகிறோம் இதுதான் எல்லா கட்சிகளும் ஆயிப்பிச்சு இதில் என்னத்தை பேச சொல்லுங்க பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா வந்து எங்க அப்படி பேசினார் அப்படின்ற இதெல்லாம் எங்க இருந்து அவர் பேசினாரு அப்படின்றது ஒண்ணு வந்து இருக்கு நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க தமிழ்நாடு பத்திரிகையில தமிழ்நாடு மதுரையில இருந்து அப்படின்ற தனித்தமிழுக்காக நடத்தினாங்க அதுல சி துணை ஆசிரியராக நெடுமாறு பணியாற்றார் அவங்க அப்பா தான் நடத்து இந்த செய்தி யாருமே சொல்லலையே நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு எப்போ தெரியும் இந்த அப்போ அண்ணாமலை அவர்கள் பேசுனது சரிதானே ஏன்னா அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் மன்னிப்பு கேட்கலாம் பேசுனது சரிதான் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கி தான் போடுறாங்க அது யாரும் மறுக்க முடியாது வசதி இருந்தாலும் சரி தான் வசதி இல்லைனாலும் சரி தான் நீங்க சொல்றீங்களே சோசியல் இன்ஜினியரிங் இங்கே கிடையவே கிடையாது அரவே சோசியல் எல பொலிட்டிக்கல் மார்க்கெட்டிங் வியாபார அரசு தாங்க ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் சாத்தியம் இருக்கா இதில் நன்மைகளும் இருக்கு அதுக்கான ரெண்டுமே நிறைவு இருக்கு இது காலம்தான் முடிவு சொல்லி ஏசியாநெட் நியூஸ் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு சிறப்பு விருந்தினராக தமிழகம் அறிந்த அரசியலாளர் கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அவரை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் இப்போ தமிழக அரசியல் சூழலில் இப்போ லோக்சபா எலெக்ஷன் வந்துட்டுருக்கு இந்த அரசியல் சூழலில் நீங்கள் கவனிச்சிட்டு இருப்பீங்க குறிப்பாக வந்து அதிமுக மேலே ஒரு பெரிய விமர்சனம் இருந்துச்சு அவங்க பாஜகவுக்கு வந்து அடிமையாக இருக்காங்க பாஜகவுடைய கைப்பாவையாக இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா நேற்று வந்து இந்த கூட்டணி முறிந்து விட்டதாக திடீர்னு அதிமுக தரப்பில் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த திடீர் கூட்டணி முறிவு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது என்ன மாதிரியான பலன்களை வந்து அதிமுகவுக்கு வழங்கும்னு பார்க்குறீங்க ஒரு தேர்தல் அரசியல் கட்சிகள் கூட்டு கூட்டணி காம்பினேஷன் ஃபெர்மண்டேஷன் அலையன்ஸ் என்பது திடீர்னு இன்னைக்கு அதிமுக பாஜகவிலிருந்து கலந்து வந்தது வந்து புதுசல்ல இது தமிழக அரசியல் களத்தில் நீண்ட காலமாக இருக்குது என்னைக்கு கூட்டணி அரசு அரசியல்னு வந்ததோ அறுபத்தேழில் அண்ணா காலத்துலேருந்து கூட்டணி இங்கே துவங்குது ராஜாஜிக்கும் அண்ணாவுக்கும் பிடிக்காது ஆமாம் குள்ளுக பட்டர் என்று சு அழைக்கப்பட்டவர் அவரே கூட்டணியில் சேர்ந்தார் இல்லையா கூட்டணி அன்றைக்கு தான் ஆரம்பித்தது அறுபத்தேழில் தொடர்ந்து கூட்டணி உடைய தேர்தல் அந்த ஃபார்முலா தான் இன்றைக்கி வந்துட்டுருக்கு ஆமாம் இப்போ அதிமுக பொறுத்தவரை இன்னைக்கு புதுசு அல்ல எம்ஜிஆர் காலத்திலேயே உங்களுக்கு திரு கூட்டணியாக இருந்து உடஞ்சி எமர்ஜென்சி காலத்தில் மொராஜி அரசாங்கம் ஜனதா அரசாங்கம் ஆகி அந்த நேரத்தில் எம்ஜிஆர் காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் ஆமாம் அப்போது சர்க்காரி அகம்ஷன் எல்லாம் பேசப்பட்ட கலைஞர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்லாம் பேசப்பட்டது பிறகு திடீர்னு தஞ்சாவூர் இடைத்தேர்தலில் இந்திரா காந்தி அதிமுக சார்பில் போட்டியிடுவார்கள் அன்றைக்கி அந்த அம்மா எம்பியாக இல்லை இந்திரா காந்தி தோத்துட்டாங்க ரைபரிலி தொகுதியில் வாய்ப்பு வரும் என்ற நேரத்தில் எம்ஜிஆர் மறுத்து விட்டதற்காக அந்த சூழ்நிலையை மாறுறது அப்போ திடீர்னு எம்ஜிஆர் தன்னுடைய ஆதரவுகள்லாம் காங்கிரஸ் வந்து வளர்க்கப்பட்டு பிறகு திமுகவோட காங்கிரஸை திமுகவோட காங்கிரஸை கூட்டணி சேர்ந்தது ஆமாம் பிறகு இன்னொன்று ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் காரைக்குடி மா இல்லை இன்னொரு விஷயம் தூத்துக்குடி இல்லை இல்லை இன்னொரு செய்தி சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் ஒரு தேர்தல் வருது இடைத்தேர்தல் சிபிஐ வேட்பாளர் 
கூத்தக்குடி சண்முகம் போட்டிக்கிடுகிறார் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சண்முகம் ஒரு பேர் என்ன ஓகே அப்போது காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தான் அங்கே நிற்கிறார் அப்போ திமுகவும் ஆதரவு கொடுக்குது அதிமுகவும் ஆதரவு கொடுக்குது காங்கிரஸ் ஆமாம் இது எப்போனா எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு கிட்ட ஒரு இடைத்தேர்தல் திருப்பத்தூர் இடைத்தேர்தல் கூத்தக்குடி சண்முகம் எதிர்கட்சிகள் சார்பாக நிற்கிறார் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் இறந்துட்டாரு ஏதோ நல்ல பேர் மறந்து போச்சு சண்முகம் தான் நினைக்க சண்முகம் இல்லை ஏதோ ஒரு பேர் அந்த தேர்தலில் போட்டி போட்டு ரெண்டு பேருமே காங்கிரஸ் ஆதரித்தார் திமுகவும் அதிமுக எம்ஜிஆர் இருந்தார் கலைஞர் அன்னைக்கிருந்தார் இது வந்து மாறுறது போகிறது இது ஒரு வாடிக்கை ஆயிப்பிச்சு திமுக ஒரு காலத்தில் பாஜக இருந்தது ஆமாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் அப்போ இதே பிரதமர் குஜராத்தில் அந்த புகை வண்டி அந்த ரயில் எரித்த கோத்ரா ரயில் இருக்கும் போல அது அங்கே தான் போய் கேட்கணும்னா சொன்னாங்க அப்படிலாம் இருந்தது இது வந்து ஒரு பரபரப்பு அல்ல அந்தந்த நேரத்துக்கு அந்தந்த மாதிரி கூடுதலும் பிரிதலும் இருத்தல் நிமித்தம்ங்கிறாங்க இல்லையா எஸ் அது மாதிரி இருக்குது ஆனால் தொண்ணூற்றி எட்டில் ஜெயலலிதா அவர்கள் முதல்ல பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சு அவங்க கூட்டணியிலிருந்து வெளிவந்த பிறகு இங்கே திமுக ஆதரவோடு வாஜ்பாய் அரசு ஐந்து ஆண்டுகள் பார்த்தோம் அது ரெண்டாயிரத்தி நான்குக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு திமுக போகுது அது ஒரு பத்தாண்டுகள் அவங்க திமுகவுடைய ஆட்சியில் அவங்க வந்து மத்திய அரசில் அங்கம் வகிச்சதும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு தனி மெஜாரிட்டியில் மோடி அரசு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவு செஞ்சு பத்தாண்டுகள் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் இது வந்து அறிவிக்கப்படாத ஒரு எமர்ஜென்சியாக இருக்குது மோடியோட அரசு அப்படின்னு சொல்லி எப்படி வந்து மொரார்ஜி தேசாய் பிரதமரானவர் அந்த கால ஜேபி போன்றவர்கள்லாம் சேர்ந்து எதிர்கட்சிகள்லாம் ஒன்றிணைத்து அவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் பாரதிய ஜனசங்கமாக இருந்த காலத்தில் அவங்கெல்லாம் ஒன்றிணைஞ்சு மொரார்ஜி தேசாயை பிரதமராக்கின மாதிரி இப்போ வந்து மோடி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கூட்டணியை அவங்க வந்து உருவாக்கி போயிட்டுருக்கு இந்த நேரத்தில் பாரதிய ஜனதாவுக்கு பெரிய அளவில் கூட்டணி இல்லை சொல்லப்போனால் வந்து தென்னிந்தியாவிலேயே அதிமுகன்ற ஒரு பெரிய கட்சி தான் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சூழல் இருந்துச்சு இபிஎஸ் அவர்களுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம்லாம் அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அவரும் டெல்லிக்கு போய்ட்டு தனியாக அமித்ஷா அவர்களெல்லாம் சந்திச்சுட்டு வந்தார் திடீர்னு நேற்று வந்து இந்த அறிவிப்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு இந்த தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு நாடகம் திடீர்னு நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு திமுகவினர் விசிக அவங்களாம் சொல்கிறாங்க இது எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விளைவுகளை இந்த நாடகமோ இல்லையா என்பது தெரியாது தெரியாது அரசியல் பேசணும் இதே பாஜகவை பண்டாரம் பரதேசிகள் என்று தான் கலைஞர் சொன்னார் கூட்டணி சேர்ந்தாங்க இதே பாஜக வர வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா விரும்பினாங்க நரசிம்மராவ் ஆட்சி காலத்தில் அயோத்தி பிரச்சனை எழுந்தபோது காரசேவை கரசேவையா கரசேவை கரசேவை செய்வதற்கு நானே உதவி செய்கிறேன் அண்ணு நரசிம்மராவிட்டையே பேசிட்டு வந்த ஜெயலலிதா திடீரென்னு மனப்பூர்வமாக தான் தொண்ணூத்தெட்டு நாடாளுமன்றத்தில் ஜெயலலிதா அதிமுக கூட்டிருந்தா அந்த நேரத்தில் எனக்கு வடசென்னை சீட்டெலாம் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க அந்த கூட்டணி அது வைகோ ஏனோ அவர் கொடுத்தும் என்னைய அது கொடுக்காம மறுத்தார் அவர் நல்லா இருக்கட்டும் அது வேறு விஷயம் அப்படிலாம் பிடித்தமாக விருப்பமாக தான் அந்த மாதிரி ஜெயலலிதா சேர்ந்தாங்க இல்லையா அப்படி சேரும்போது என்ன சொன்னாங்க அந்த அம்மா மேலே வழக்குகள் வந்தது திமுக ஆட்சி தொண்ணித்தாரில் வந்து அந்த வழக்குகள் கொஞ்சம் பிரச்சனையான உடனே சுப்பிரமணியசாமி சொல்லி ஆதரவை திரும்ப பெற்றாங்க சேடப்பட்டி முத்தையா சில நாள் மந்திரியாக இருந்தார் அப்புறம் அவர் மேலே வழக்கு இருந்ததுனால ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்துட்டார் இதெல்லாம் போகிற போக்கில் வர்றதா இதில் வந்து இப்போ சீரியஸான விமர்சனங்கள் இவங்க செய்கிறாங்க இன்னும் சொல்கிறேன் இவ்வளவு நான் வரலாறு சொல்லிட்டு வரல ராஜா இன்னைக்கு இப்போ இவ்வளவு பேசுறாங்க இல்லையா நடிப்பு இடிப்பு இல்லை இவங்க எதா பழைய வரலாறு தெரியுமா அதை கேட்குறேன் இன்னைக்கு இணையத்தில் எழுதுறாங்க ஐடிவிங்கிறாங்க அந்தவிங்கிறாங்க ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவருக்கு முன்னாடி எப்படி காமராஜரோ கலைஞரோ ராஜாஜியோ இல்லை எம்ஜிஆரோ ஈவன் ஜெயலலிதா வரைக்கும் அதுக்கு பிறகு ஒரு நான் சொல்ல ரெண்டாயிரம் அரசியல் வரைக்கும் யாராவது எழுதி கொடுத்து போய் மேடையில் பேசுனது உண்டாச்சு அந்த முதல் கலாச்சாரத்தை ஜெயலலிதா கொண்டு வந்தாங்க நான் சொல்றது வழங்குதா புரியுது அவங்க பாடியில் அவங்க பேசுனாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க இந்த ஊருக்கு போகிற இந்த பிரச்சனை இந்த மாவட்டத்துக்கு போகிற இந்த பிரச்சனை பேசுனாங்க இப்போ ஒருத்தர் முதலமைச்சரோ யாரோ அமைச்சர்களோ எங்கேயோ போகிறாங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஸ்பீச் காப்பி எழுதி கொடுத்துட்றாங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகும்போது அந்த ரயில்லேயோ விமானத்திலேயோ 
இல்லை அந்த காரில் போகும்போது அதை படிச்சுட்டு போய் அப்படியே பேசுகிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன உணர்வு இருக்குங்க சொல்லுங்க நான் சொல்கிறது விளக்கு தான் ஒரு தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் ஆகிறாங்க ஒரு முதலமைச்சர் ஆகிறாங்க அமைச்சர் ஆகிறாங்கன்னா அந்த துறை சார்ந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் வரலாற்று பூர்வமாக பூகோள ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக உளவியல் ரீதியாக அந்த வட்டார மக்களுடைய நிலையை ரஞ்சி பேசணும் இன்றைக்கி யாரும் அது யார் இல்லையே ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு நாற்பது பேர் ஒரு வார இதழில் வேலை பார்த்தாங்க இதே வார இதழில் வேலை பார்த்தாங்க அந்த கட்சியை திட்டிருப்பாங்க கண்ணாவினான்னு திட்டிருப்பாங்க எப்போ கடந்த காலத்தில் இப்போ அவங்க வந்து எழுதி கொடுக்காங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐம்பது பேர் நாற்பது பேர் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்து இது எங்கேருந்து வந்து இந்த பணம் இவங்க ஒரு வாரப்பத்திரிகை வேலை பார்த்தாங்க வாரப்பத்தில் வேற இருக்கும்போது இதே கட்சியை கடுமையாக திட்டியிருக்கிறாங்க ஈழத்தமிழ பிரச்சனையிலையோ வேற பிரச்சனையிலையோ கடுமையாக திட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ அதே ஆட்கள் இவங்க எழுதி கொடுக்குறாங்க இந்த யூடியூப்பில் அந்த சமூக ஊடகங்களுக்கு ஆதரவாக எழுதுகிறாங்க இவர் எழுதுறது கிடையாது சம்மந்தப்பட்டவர் எழுதுறது கிடையாது அது எந்த அமைச்சரோ யாரோ அவர் எழுது அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர் யார போல ஆரஞ்சு விட்டுறாங்க இதுதான் இன்றைக்கி அரசியல் இன்னைக்கு எல்லா கட்சிகளுமே இந்த ஐடி நான் சொல்லுங்க இதுதான் இது தப்புங்கிற இப்போ நான்லாம் சமூக ஊடகங்களை போடுறேன் நானும் தான் எழுதுகிறேன் நான் யாரும் எழுத விட மாட்டேன் எனக்கு உதவியாளர் இருந்தால் கூட டிக்டேட் பண்ணுவேன் பிறகு நான் கரெக்ட் பண்ணி போடுவேன் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போது அது பிழை நினைஞ்சதான் பிழை இல்லாமல் நினைஞ்சதான் அதை பார்க்காமையே அவங்க பேரில் வந்துடுது ஆமாம் அதெல்லாம் அட்மின்லாம் வச்சுக்கிறாங்க அட்மின் வச்சுக்கிறாங்கல்ல என்ன இது தேவையா இது இப்போ அப்படியா இருந்தாங்க இல்லையே இது வந்து அரசியல் வேறு ஏதோ போக்கில் போகுதுங்க நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை நாங்கள் பார்த்த அரசியல் வேறு அறம் சார்ந்த அரசியல் இப்போ அரசியல் என்னென்னா பணம் ஒன்று வியாபார அரசியல் இன்னைக்கு கூட இதில் பார்த்தேன் இதில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் எலெக்ஷன் மார்க்கெட்டிங் போட்டு எழுதியிருக்காங்க இனிமேல் மார்க்கெட்டிங் தான் ஒரு ஒரு எலெக்ஷன் வந்து மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் தான் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு இன்றைக்கி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு சென்ட்ரல் பேஜ் காலமே வந்திருக்கு இதில் என்ன நம்ம ஸ்பேஸ் இருக்குது நியாயங்கள் பேச இருக்குது என்ன இருக்குது இல்லை இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க இந்த எலெக்ஷன் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆகிடுச்சு அது குறிப்பாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து எல்லா கட்சிகளும் சோசியல் இன்ஜினியரிங் கிடையாது சோசியல் மீடியாக்களை வந்து சோசியல் சோசியல் இன்ஜினியரிங்னா அது நல்ல இடத்துல வர்றது ஆமாம் ஒரு ஒரு சமூகத்தை சீர்திருத்துற அர்த்தம் இது சமூக சீர்திருத்தம் இல்லையே இப்போ நீங்கள் என் பேரில் ஒரு எழுதுறீங்க கருத்து எழுதுறீங்கன்னா அந்த கருத்து எனக்கே தெரியாது ஆனால் என் பேரில் வரும் முகநூல்லையோ அந்த ட்விட்டர்லையோ இல்லை இல்லையோ வரும் ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க அதை வாந்தி எடுத்து தான் நம்ம பேசுகிறோம் இதுதான் எல்லா கட்சிகளும் ஆகிப்போச்சு இதில் என்னத்தை பேசுகிற சொல்லுங்க அதான் இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகியிருக்க பட்சத்தில் எலெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி நடத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி இருக்குது அது ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக மாறிடுச்சு அதாவது இப்போது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாஜகவே என்ன சொல்லணும் கர்நாடக எலெக்ஷனில் அவங்க தோல்வி அடைந்த பிறகு கூட எங்கள் வாக்கு அப்படியே தான் இருக்குது எங்கள் வாக்கு சதவீதம் அப்படியே இருக்குது நாங்கள் ஆனால் லோக்சபா வரும்போது கர்நாடகாவில் பெருவாரியான தொகுதிகளை பெறுவோம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா தேவகவுடனுடைய மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் அங்கே போயிட்டு கூட்டணி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நடக்கும்போது அவங்க சீட்டுகள் அங்கே பெறுறதுக்கான ஒன்று இருக்குது அப்போது இந்த எலெக்ஷன் உத்தியில் இப்போ இவங்க இந்தியா கூட்டணி அப்படின்றது ஒன்று வந்து கட்டமைச்சிருக்காங்க இவங்க விமர்சனம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அது கொள்கையற்ற கூட்டணி அவங்க ஒரு ஒற்றுமை கிடையாது கேரளாவில் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க மேற்குவங்கத்தில் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க பஞ்சாப்பில் ஒரு மாதிரி டெல்லியில் ஒரு மாதிரின்னு விமர்சனங்களை வைக்கிறாங்க அதை தாண்டி அந்த கூட்டணி ஒன்று இருக்குது இவங்க அதை தாண்டி இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழல்ல வந்து நேற்றைக்கு நடந்த ஒன்று கூட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா சிலர் பாக்குறாங்க இது எந்த அளவுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் வர ஸ்ட்ராட்டஜி தாங்க இதுல பார்கெனிங் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் வேற ஒண்ணு ஓப்பனா பேசிட வேண்டியதானே மார்க்கெட்டிங்னா என்ன நான் இப்ப அரசியல்லாம் என்ன எலெக்ஷன் மார்க்கெட்டிங் சரி வந்தாச்சு அமைச்சரவை அமைச்சாச்சு எம்எல்ஏ ஆயாச்சு எம்பி ஆயாச்சு சரி எலெக்ஷனில் ஓட்டு காசு கொடுத்துட்டோம் அந்த பணத்தை திரும்பி எடுக்கணும் கடை வாங்கி செலவு பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் இங்கே ஓப்பனாக பேசிட வேண்டியதானே அது தப்பு இருக்குது இது தாங்க இங்கே மார்க்கெட்டு இல்லை என்னங்க ஜனநாயகம் இருக்குது மக்கள் நல அரசு இருக்குது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுங்கிறது இங்கே இருக்குது இல்லையே இல்லை என்ன இருக்குது அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு கூட்டணி அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஆட்சி அவங்க விருப்பத்துக்கு அணுகுமுறை இப்படி ஆயிடுச்சு இல்லை ஒன்றும் தத்துவார்த்த ரீதியாக ஒன்றும் பேச முடியாது நீங்கள் சொல்கிறீங்களே சோசியல் இன்
இப்போ குறிப்பாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் தமிழக பாஜகனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணாமலை அவர்கள் அவர் ஒரு பாத யாத்திரை போயிட்டுருக்காரு தொடர்ந்து ஊழலுக்கு எதிராக அவர் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கார் அங்கேருந்து தான் அந்த பிரச்சனையும் அந்த கூட்டணிக்குள்ளே ஒரு பிளவையும் வந்து பார்க்க முடியுது அவர் தான் வந்து திராவிட கட்சிகள்னு பேசும்போது அதிமுகவையும் சேர்த்து அவங்க கூட கூட்டணியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக மேலேயும் விமர்சனத்தை வச்சார் ஜெயலலிதா அவர்களை ஊழல்வாதின்னு பேசினார் சமீபத்தில் அண்ணா அவர்களை பற்றி பேசினதுக்கு திமுக அந்த அளவுக்கு பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணல ஆனால் அதிமுகவில் செல்லூர் ராஜுவாக இருக்கட்டும் ஜெயக்குமாராக இருக்கட்டும் மதுரை <laughs> 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 அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துனது பிடிஆர் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் அதுக்கு ஒரு அமைப்பாளர் நடத்துனது யார் தெரியுமா பல நெடுமாறுடைய தந்தை யார் பழனி அப்பனார் ஓ முழுமையாக ரெண்டு மாதம் தூக்கமாக போய் இளைஞர் அவரும் நடத்தினார் அவர் பேரே வரல பி டி ராஜன் பேர் பிடிராஜன் பொறுப்பில் இருக்கிறார் இந்த பி டி ராஜனும் பழனியப்பனார் ரெண்டு பேரும் சகோதர மாதிரி இருப்பாங்க இந்த பலர்முதி சோலைன முருகன் அறுபடை வீடு இருக்கு இல்லையா அழகர் கோவில்ல அதை நிர்மாணிச்சதுக்கு ரெண்டு பேர் தான் நெடுமாறனும் அப்பாவும் பி டி ராஜன் தான் நிர்மாணிச்சாங்க அப்போ அந்த நிகழ்ச்சியை அவர் தான் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு வர பி டி ராஜன் பொறுப்பில் இருக்கார் இந்த செய்தி அன்றைக்கு தினமணிலையும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் சிறுசாக வந்தது ஹிந்துவில் வந்திருக்கு ஆனால் அதே மாதிரி தமிழ்நாடுன்னு ஒரு பேப்பர் இருந்தது கரும்புத்து தியாகராசியில் தனித்தமிழுக்காகவே அந்த பேப்பர் நடந்த மாதிரியில் அதில் துணை ஆசிரியர் நெடுமாறன் ஓ கரும்புத்து தியாகராசிட்டாக இருக்கல இன்ஜினியரிங் காலேஜே க கரும்புத்து கண்ணன் இருந்தால் அவங்க அப்பா ஓகே அந்த செய்தித்தால இந்த செய்தி விரிவாக வந்திருக்கு யாராவது பேசுகிறாங்களாங்க அதை பற்றி யாரும் பேசலையே ஏன் பேசுகிறாங்களா ஹிண்டில் வந்துச்சு ஹிண்டில் வந்துச்சு தினமலையே வந்தது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸே வந்தது தமிழ்நாடு பத்திரிகையில் தமிழ்நாடு மதுரையில் இருந்து அப்படின்ற தனித்தமிழுக்காக நடத்தினாங்க அதில் சி துணை ஆசிரியராக நெடுமாறன் பணியாற்றார் அது அப்பா தான் நடத்து இந்த செய்தி யாருமே சொல்லலையே நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு இப்போ தெரியும் இந்த செய்தி அப்போ வாடுறாரு தேவர் வந்து இவர்கிட்டையும் கேட்குறாரு என்ன பழனியப்பன் அவர் அப்போ சக வயசு தானே நெடுமாறு என்ன பழனியப்பன் நான் இன்றைக்கி என்ன அண்ணாதுரைன்னு ஒருத்தர் அப்போ அண்ணாதுரை தான் சொல்லுவாங்க அண்ணாதுரைனு ஒருத்தர் வந்து ஏதோ கோ நம்முடைய சைவஸ் தான் அந்த தப்பாக பேசிட்டு போகிற கோவில் நடக்கல அந்த ஒரு தெருவில் ஆடி ஆவணி மூலம் ஏதோ ஒரு தெரு பக்க தெருவில் தான் நட தெருமணி பிரச்சாரம் தெருவில் தான் கோ கூட்டம் போட்டு ஏதோ நடந்திருக்கு தெரு பக்கத்தில் கோவிலுக்குள்ளே நடக்கல மீனாட்சி அம்மன் ஓகே இது வந்து நாலு வீதி நாலு மே நாலு வீதி சித்திர வீதி ஆவணி மூல வீதி மேலும் அசி வீதினு நாலு வீதி இருக்கு இந்த வீதியில் இந்த கூட்டத்தில் இப்படி பேசலாமா சைவத்தை பற்றி மீனாட்சி மன்னிப்பாளா இது மீனாட்சி மன்னு இது சொன்னது உண்டு அப்படின்னு இப்படி பேசும்போது நம்ம அதை மறுத்து பேசிட போகிறேன் இவர் வந்து இல்லைங்க இன்னைக்கு வேண்டாம் அண்ணன் ஏதோ அண்ணனும் தம்பியோர் போ அண்ணனும் பி டி ராஜன் சொல்லுவார் இல்லை நான் மேடை ஏறி அப்போ லட்சுமிகாந்த மண்ண எம்எல்ஏ காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ரெண்டு லட்சுமிகாந்தமாக உண்டு ஒரு கா லட்சுமிகாந்தம்மா எம்எல்ஏ மதுரை மதுரை இன்னொரு லட்சுமிகாந்தம்மா யாருன்னா நரசிம்மராவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க காங் ஆந்திராவில் பெரிய லீடர் காங்கிரஸ் தான் ரெண்டு பேரும் அவங்க காங்கிரஸ் தான் இந்த ரெண்டு பேருக்கு அடிக்கடி எந்த லட்சுமிகாந்தம்மான்னு கேட்பாங்க மதுரை லட்சுமிகாந்தம்மாவா இல்லை ஆந்திரா லட்சுமிகாந்தம்மா அவ ச நரசிம்மராவ் இன்சைடரில் அந்த அம்மாவை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க ஓஹோ லட்சுமிகாந்தம் பெரிய லீடர் அந்தம்மா ஓகே ஓகே இப்போ ரெண்டு லட்சுமி அப்போ அந்தம்மா எம்எல்ஏ மதுரை தொகுதி எம்எல்ஏ அப்பா அந்தம்மா மேடையில் தலைமை தாங்குறாங்க அப்போ வந்து தேவர் இப்படியெல்லாம் பேசுனா என்ன இருக்கு மதுரை கலாச்சார தலைநகர் வீரம் சொறிந்த பூமி சைவம் வளர்த்த மதுரை சங்கம் வளர்த்த மதுரை சங்க இலக்கியங்களிலே சைவம் இருக்குது பக்தி இலக்கியங்கள் சைவம் பக்தி இருக்கு இந்த மண்ணில் வந்துட்டு அதுக்கு எதிர் முரணா மாறாக பேசுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறா இது கண்டிக்கத்தக்கன்னு பேசுறது ஒன்று இந்த அளவு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இதெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசு நான் எங்கேயும் இருக்கேங்க 
நான் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் இன்றைக்கி இருக்க மந்திரிகள் என்ன அளவு நான் பெருமைக்க சொல்லலைங்க எத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கட்சிக்கு வருவான் மந்திரி ஆகிடுவான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் இதுதாங்க இன்னைக்கு அரசியல் இந்த அரசியல் என்னங்க பேசுகிறது சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் தொலைக்காட்சியில் பேசுகிறதெல்லாம் வீணுன்னு உங்களை பார்த்து நண்பர்கள் பல நான் தவிர்க்கிறது காரணமே தான் என்னது பேசுகிறது சொல்லுங்கள் நான் இவ்வளவு விரிவாக சொல்லலை மதுரை விஷயத்த தமிழ்நாடு பத்திரிகையில் வந்தது தினமணியில் வந்தது ஹிந்துவில் வந்தது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அன்னைக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த மதுரை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தினமணி மதுரையில் தான் ரிஜிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த தமிழ்நாடு பத்திரிகை யார் கிட்ட வாங்கினார்னா செட்டியார் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ்நாடு சேலம் வரதராஜ் நாயுடுன்னு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருந்தார் அவருக்குள்ள தான் பெரியார் வந்து காரியதர்சி அப்போ அந்த வைக்கம் போராட்டத்தை எடுத்துக்கிறதுலாம் மேஜர் ரோல் வரதராஜ் நாயுடு கொண்டு சேர்மாதேவி ஆசிரமம் பிரச்சனையிலையும் அவர் மேஜர் அவர் இன்னைக்கு யாருக்கும் தெரியாது அவர் தான் காமராஜர் முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் சிஎஸும் காமராஜரும் போட்டி போடுறாங்க எதுக்கு முதலமைச்சர் பதவி தமிழ்நாடு சென்னை மாகாண முதலமைச்சர் பதவி அப்போ சிஎஸும் சி சுப்பிரமணியும் போட்டி போடுறாரு காமராஜரும் போட்டி போடுறாரு ராஜாஜி விலகிட்டார் இல்லையா மந்திரிசபையில் சி அப்போ நம்ம ஆந்திராவை நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு போச்சு அப்ப காமராஜ் போட்டு விடும்போது அவர் தான் வெற்றி பெற்ற காரணம் தேர்தல் அதிகாரி அவர் அந்த தேர்தலுடைய பார்வையாளர் யாருன்னா இந்திரா காந்தி காமராஜர் வந்து தமிழ் சென்னை மாகாணத்து முதல்வராக விடுறதுக்கு உதவியா இருந்தவர் சேலம் வரதராஜ் நாயுடு அவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் தலைவர் நாட்டின் விடுதலை பண்ண அவருக்குள்ளதான் பெரியார் செயலாளர் காரிய தேசி அவர் பத்தி யாரு அவர் பத்தி தான் தமிழ்நாடு பத்தி அது செட்டியார் மதுரை இருந்து நடத்தினார் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அவருடைய பத்திரிகை தான் அதுல துணை ஆசிரியரா பழநடு மாறினவர்கள் பணியாற்றுறாங்க அப்பதான் அந்த செய்தி வெளியாகுது இல்லையா அதுல அந்த கட்டான இருக்க அவர் அப்ப சேரன் அப்ப மாணவரா இருக்காரு திராவிட முன்னேற்ற கழக மாணவரா இருக்காரு யாரு நெடுமாறன் 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 எஸ் டி எஸ் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் இந்த வி வி சுவாமிநாதன் பழைய மந்திரியா இருந்தவர் சிதம்பரத்துல எம்ஜிஆருடைய அமைச்சர்கள் அதிகமான இலாகாக்கள் கொடுத்து அவர்கிட்ட தான் துறைகள் வி வி சுவாமிநாதன் ஒரு மூத்த அமைச்சர் அண்ணாவுக்கு நெருக்கமானவர் ரொம்ப நெருக்கமானவர் அவர் பேரே இன்னைக்கு தெரியலையே இல்லை இதாங்க இன்னைக்கு அரசியல் ஓகே அன்னைக்கு அந்த சம்பவத்தை வந்து இப்ப நீங்க இவ்வளவு நினைவு கூறுந்து சொல்றீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த வரலாற்றை சொல்றீங்க தெரிஞ்சிருக்கிறனால படிக்கணும் கண்டிப்பா நான் ஒரு நான் சொல்றேன்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட்னா ஒரு பிசிக்ஸ் டைம் தான் பிசிக்ஸ் இன்னைக்கு அப்டேட் ஆகணும் பழைய இது என்ன என்ன அரசியலுக்கு வந்து ஒன்றும் படி பேப்பரே படிக்கிறது இல்லையா இன்னைக்கு மந்திரிகள் பேப்பரே படிக்கிறது இல்லையே செய்தித்தாள்களை படிப்பது இல்லையா ஒரு நடுப்பக்க கட்டுரைகள் வருது படிக்கணுங்கிற யாருக்கு தோணும் இல்லையா யாருக்கு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அப்படி பேசித்தார் சோப்பை ஒரு பொழுதுபோக்காக பார்த்து சினிமா செய்திகள் தான் அதிகமாக பார்க்குறாங்க இல்லையா கிரிக்கெட் சினிமா செய்திகளை பார்க்குறது இல்லையா இதுதான் இன்னைக்கு அரசாங்கம் நடக்கும் மீனாட்சிக்கு இங்க இருந்து அண்ணா இருந்து அப்படி மிரட்டல் துணியில அவர் பேசினது மாதிரியும் மிரட்டல் துணியில தான் பேசினாரு அந்த நான் பார்த்த வேலை இந்த அளவு தான் எனக்கு செய்தி கிடையாது அவர் எங்க இருந்து படிச்சிருக்கலாம் இருக்கலாம் நான் பார்த்த அளவுல அறிஞ்ச அளவுல இதுதான் எனக்கு தெரியும் அப்போ அண்ணாமலை அவர்கள் பேசினது சரிதானே ஏன்னா அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் மன்னிப்பு கேட்கலாம் பேசினது சரிதான் நான் உங்களை சொல்றேங்க பொதுவா என்ன சொல்றேன் கடந்த கால தவறுகள் இருக்கலாம் கடந்த கால பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அந்த அது வரலாற்றை பதிவு செய்யணும் ஒன்று சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வேதையாச்சு நேற்று முந்தானால் நான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு பானுமதி பானுமதி எனக்கு நெருங்கிய குடும்பம் துணையாக இருக்குது நான் என் திருமணத்துக்கு அவங்க வரல கலைஞர் நடத்தி வச்சார் தமிழ்நாடில் அத்தனை தலைவர்களும் வந்தாங்க எம்ஜிஆரை வாழ்த்து செய்தி அனுப்பினார் பி ராமமூர்த்தி எம் கல்யாணசுந்தர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜெலாம் வந்தாங்க நெடுமாறன் எல்லாருமே வந்தாங்க வைகோலாம் இருந்தார் எல்லாரும் இருந்தார் திருமணத்துக்கு வந்தம்மா வெளிநாடு போயிட்டாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு போயினா அவங்க ரொம்ப நடக்கும் ரொம்ப நெருப்பு அவங்க அவங்களையும் அண்ணாவை சம்பந்தப்படுத்தி அண்ணா ஏதாவது பேசி பேசிட்டாருன்னா அவ அது பானுமதி அம்மா பிள்ளை இல்லை அவங்க ஒரு பல்வேறு திறமைகள் பாடுவாங்க எழுதுவாங்க எம்ஜிஆரே மிஸ்டர் எம்ஜிஆர் அந்த தொட்டு அந்த காட்சியை கூட அந்த அம்மா சரியா ஏதோ நடிக்கிறோம் வந்தாச்சு அவ்வளோ ஒரு நெருப்பா இருப்பாங்க சிவாஜி என்று மிஸ்டர் சிவாஜி என்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப 
நம்ம புண்படுத்தி எழுத வேண்டாம் நான் ஏங்கர் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏங்க ஒரு புண்படுத்தி சீல் வழிகிறத பார்த்து தான் நம்ம பார்க்கணுமா ரணம் இருக்கிறது தெரியும் அதை வந்து வெளியே ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியல் வழியில் நம்ம போகணும் அந்த ஒரு தொன்மையான முறையில் நமக்கு இல்லை அது என்ன இப்படி இது இன்றைக்கி இவ்வளவு மோசம்னு நினைக்க இதை விட மோசமாக நாளைக்கு போகலாம் ஆமாம் நிலைமை இதில் என்ன கருத்து சொல்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி இது திட்டமிட்டு நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வந்து இது என்ன காரணம் பழைய தலைவர்கள் மேலே அவங்க நிறைய வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அளப்பெரிய துண்டுகளை செஞ்சவங்க நிறைய சாதனைகளை பண்ணவங்க அவங்களுடைய நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறது குறைவாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுடைய அந்தரங்க பக்கங்கள்னு சொல்லிட்டு அது உண்மையாக போயா பார்த்தாங்களா படித்தாங்களான் கூட தெரியாமல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ப பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படி பார்க்குறீங்க ஏ முக்கியமாக இன்னைக்குள்ள பிரச்சனைகளை கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை எப்படியோ ஓட்டு வாங்கணும் மக்களை வந்து இப்போ மக்கள் என்ன ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கி தான் போடுறாங்க அது யாரும் மறுக்க முடியாது வசதி இருந்தாலும் சரி தான் வசதி இல்லைனாலும் சரி தான் இப்போ பாருங்க இந்த உரிமை தொகுதின்னு கொடுக்குறாங்க கார் வச்சவங்க கார் வச்சுருக்கவங்க வீட்டுக்கெலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு வீட்டில் சாதாரண ஆட்கள் கிடைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா உரிமை தொகை இப்படி அவங்களுக்கு என்ன ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க இந்த மாலை பொழுதானோன்னே தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் இந்த நாடகங்கள் டெலிவிஷன் நாடகங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போது கலாச்சாரமே மாறிப்போச்சு நீங்கள் இதே உடம்பு தான் நினைக்கிறதுங்க நமக்கு பலமும் திடமும் இருந்தது எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் அம்மியில் தான் அரைப்பாங்க மாவு அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது பேருக்காக சா மா காலையில் கொடுக்குறதுக்கு திடீர்னு அரைப்பாங்க சட்னி இதை தான் அரைப்பாங்க நான் அதே மாதிரி செய்ய சொல்லலை அப்படி திடமாக வேலை பார்த்தவங்க இப்போ வந்து அதுக்கான திடமாக வேலை பார்க்கக்கூடாது பார்த்தா உடம்புக்கு நல்லது தான் ஆமாம் உடம்புக்கு நல்லது தான் இப்போ நான் நானே சொல்கிறேன் இப்போ முன்னாடி கிராமத்தில் என்னுடைய பம்ப் செட்டில் போய் குளிப்பேன் நல்லாயிருக்கும் நல்ல தண்ணி நல்ல தண்ணி வரும் இப்போ அதே பம்ப் செட்டில் போய் குளித்தா எனக்கு இருமல் வந்துடுது அதே ஊரில் தான் வளர்ந்தேன் அது என்னாச்சுன்னா அது நம்ம பழக்கப்படுத்திட்டோம் இப்போ சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆன உடனே சாப்பாடு செஞ்சோமோ செய்யலையோ அந்த டிவியில் உட்காந்துடணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால் என்ன பயன் இருக்குது அவங்க நடிக்கிறாங்க லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிறாங்க அவங்க சும்மா ஒரு வார்த்தஞ்சாலத்திலையோ வசனங்கள் பேசி நம்மளை ஈர்க்கிறாங்க அவ்வளோதான் மகிழ்ச்சி கொடுக்காங்களா சின்ன ஈர்க்கிறாங்க ஈர்க்கிறாங்க கவனத்து இருக்கிறாங்க அது ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு பொழுதுபோக்காக பார்க்கலாம் ஆறு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு சரியாக போயிடுது மக்களுக்கு போட்டு காசு வாங்கிடுறாங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் டிவி விவாதத்தில் பேசுகிறாங்க இல்லையா பொழுதானோன்னு யாரோ ஒரு நாலு பேர் உட்காந்து சம்பாஷணைகள் நடக்கும் விவாதம் கிடையாது சம்பாஷணைகள் அந்த சம்பாஷணைகள் முடிஞ்சு ஒரு பொருளை பற்றி பேசுகிறாங்க அதனால் அவங்க தீர்வு சொல்லிடுறாங்களா இந்த நெறியாளரே சரி அடுத்த ஒரு கட்டத்தில் சந்திப்போம் பேசுவோம் என்ன பயன் இருக்கு அது மக்களை மிஸ்லீட் பண்ணுறீங்க பல பேர் விவாதத்துக்கு வர்றவங்க தப்பு தவறுமா பேசுகிறாங்க அதை மக்களை பேசுகிறது இப்படி உலகமும் நாடும் ஆகிவிட்டதில் என்ன கருத்து சொல்கிறது சொல்லுங்க பின்னாடி பலர் வந்து உதவிகள் பணங்கள் இதெல்லாம் அள்ளி தருவாங்க கிரிக்கெட்ல விளையாண்டா அது மாதிரி சரி வெற்றி பட்டாச்சி எம்எல்ஏ எம்பி அமைச்சர் சரி அடுத்து நம்ம என்ன மாதிரி சம்பாதிக்கலாம் போகலாம் எப்படி பணம் முதலீடு போட்டோம் எப்படி இதுதான் அரசியலுங்க இது இந்த அரசியலில் வந்து வேறு சொல்கிறதுக்கு டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்று இல்லைங்க ரெண்டாவது பீப்புள் பாலிட்டிக்ஸு வெகுஜன அரசியல் பொது வெளி அரசியல் பொது நலன் வெல்ஃபேர் பாலிட்டிக்ஸுங்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் தானே உங்களை மாதிரியான ஆட்களுடைய தேவையும் இங்கே இருக்குது நிறைய வந்து வதந்திகளையும் பொய்களையும் கூட உண்மை மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்க இந்த சூழலில் தீர்வுகள் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் போது சில மாதிரியான ஆட்கள் வந்து சரிங்க சரிங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க திமுகவுக்கு ஸ்டாலின் கே கேட்குறேங்க நான் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே பற்றி ஒரு ட்வீட் போட்டேன் நீக்கினீங்க சரியா பி டி ராஜன் பேரன் பழனிவல் ராஜன் பையன் என்ன பேசுனா முப்பது ஆயிரம் கோடியா 
அமைச்சர்கள்ாங்க <laughs> <laughs> அதுக்கு முரசொலிமாரனே பேசினால மறந்த முரசொலிமாரனே பொதுக்குழுவில் பேசினார் இல்லையா அந்த நள்ளிரவு கைது நேரத்தில் மனித உரிமை கமிஷனுக்கு போய் இவர் மதுரை சிறந்தார் முதலமைச்சர் இவரை விடுதலை செய்ய ஐம்பதனாயிரம் பேர் விடுதலை செஞ்சது கலைஞர் நள்ளிரவு கைது தப்புன்னு சொல்லி கூடையே இருந்தது அன்னைக்கு முரசொலிமாரன் அதே மாதிரி ஜெயலலிதா வழக்கு கர்நாடகத்துக்கு மாற்றம் சாதாரண விஷயமா அதே மாதிரி கனிமொழி பிரச்சனைகள் வரும்போது கலைஞரை என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு நான் செஞ்சேன் இன்றைக்கெல்லாம் ஆதாரங்கள் இருக்குது அவ்வளோ ஆதாரங்கள் க சும்மா பெரோ அவ்வளோ ஆவணங்கள் இருக்குது எங்கிட்ட கோர்ட் ஆவணங்கள் அதே மாதிரி இவர் வேலைச்சேரி வீட்டில் நள்ளிரவில் கைது பண்ண வந்தாங்க கடலூர் சிலைக்கு போனாங்க அதில் நானே குற்றவாளி எனக்கு பெயில் கிடைச்சிது மறுநாள் ஸ்டாலினுடைய துணையார் அழைச்சிட்டு மனித உரிமை கமிஷனுக்கு போயிடுன்னு இனிமேல் தேவையில்லாமல் காவல்துறை வந்து ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஒரு உத்தரவு வாங்கினேன் இந்த உத்தரவு வாங்கினேன் ரெண்டாவது முள்ளி வாய்க்கால் எவ்வளோ கெட்டவர் இருந்தது முள்ளி வாய்க்கால் இல்லை முள்ளி வாய்க்கால் நடக்கும்போது நான் இல்லை திமுக அதுக்கு பிறகு ஆகஸ்டில் தான் மே மாதம் தான் முள்ளி வாய்க்கால் ரெண்டாயிரத்தி ஆகஸ்டில் சேர்த்து நான் எவ்வளோ பண்ணி ஐ நாசவைக்கு போகிறதுக்கு உதவிகள் ஜே டெஸ்ஸோ அது நான் தானே பண்ணேன் நான் இந்த அளவு திமுக இருக்க அமைச்சர் யாராக பண்ணியிருக்காங்களா ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இதுதாங்க அரசியல் சரி இன்னைக்கு இவ்வளோ பண்ணு நான் உங்கள் மேலே ஏன் திடீர்னு அப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க திமுக வருது என்ன ஸ்டாலின் எனக்கு என்னை நல்லாத்தான் இருந்தாருங்க அவருக்கு என்னமோ என் மேலே ஒரு காட்டம் சரியாக இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் அங்கே தூத்துக்குடி பெரிய சாமி இறந்துட்டார் அவர் பேசி பயனில் இறந்த பிறகு அவர் அங்கே நான் வரக்கூடாது கோவில் பெட்டி விளாத்து குளத்தில் எனக்கு மரியாதை தனிப்பட்ட மரியாதை அது போட்டுப்படுறோம் அந்த மாவட்டத்தில் நான் வந்தால் ஒரு முக்கிய க ஆளாக இருப்போம் அது மாதிரி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் என்னை முக்கியமாக என்ன சீராட்டுவாங்க கே கே எஸ் சார் எல்லாரும் பேச்சை கேட்டு அவருக்கு ஸ்டாலின் கேட்டார் அது அவர் தான் நல்லதில்லை இதே கே கே எஸ் சார் ஐநாச வைக்கும் லண்டன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு இவர் கூட்டு போய் உட்கார வைக்க முடியுமா ஸ்டாலினை பெரிய சாமி கூட்டு போய் உட்காரமே உட்காரமே இது புரிதல் இல்லைங்க சார் இப்போ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அப்படின்றது வந்து ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதற்கான ஆய்வுகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு எதிர்கட்சிகள்லாம் வந்து இது பாஜகவனுடைய சதி இப்போ இங்கே கூட ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வந்தால் தமிழகத்தை எல்லாம் ஆட்சி கலைக்கப்படலாம் பாஜக எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு இப்படி ஒரு சூழ்ச்சியை பண்ணுறதா எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சாரர் இல்லை இல்லை இப்போ ராகுல் கூட என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் திசை திருப்புறதுக்காக ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்லாம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஏன்னா சிஏஜி அறிக்கை வந்திருக்கு உங்கள் ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு தான் அந்த சனாதனம் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இதெல்லாம் பூதாகரமாக்கி திசை திருப்புகிறாங்க அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் சாத்தியம் இருக்கா ஒரே நாடு ஒரு தேர்தல் ஐம்பத்தி ரெண்டில் முதல் தேர்தல் நடந்துங்க அப்புறம் சின்னங்கள் கிடையாதுங்க ராமசாமியா சிவப்பு கலர் கிருஷ்ணசாமியா மஞ்சள் கலர் அது தான் ஓட்டு போடணும் அன்றைக்கி உதயசூரியெல்லாம் கிடையாது இரட்டைக்காலை பூட்டிய ஏர் பூட்டியது தான் காங்கிரஸ் இன்னும் அதுக்கப்புறம் சின்னங்கள் வருது அப்போது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத காலம் பொது தேர்தல் நடந்தது முதல் தேர்தல் இது வந்து ஒரே தேர்தல் அங்கிறது நாடு முழுவதும் சட்டமன்றத்துக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய நினைவு எழுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நடந்தது கலைஞரே எழுபத்தி ஒன்று தேர்தலில் வந்து ஒரே தேர்தல் அதாவது நடத்த நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒன்று நான் என்னுடைய பதிவுகளோட போட்டுக்கிறேன் அவருடைய பேசின பேச்சு சட்டசபைக்கும் ஆமாம் பேச்சே தீர்மானத்தை அவர் பேசுகிற பேச்சே நான் என் குறிப்பில் போய் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவரே அவர் ஆதரித்தவர் தான் இப்படி இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுங்கிற எப்போ முரண்பட்டதுன்னா காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்களும் மாநில அரசாங்கத்தை கலைச்சாங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தடவை அவங்க கலைச்சிருக்கிறாங்க அப்படி அந்த எழுப எழுபதுகளில் பல தடவை கலைக்கும் போது நாடாளுமன்றம் இருக்கும் தேர்தல் வெற்றி பெற்று ஆனால் இடையில் சட்டமன்ற கலைக்கும் போது தேர்தல் நடத்தணும் இல்லையா அப்படிதான் அது வந்தது இப்போ என்னென்னா ஒரே தேர்தல் அங்கிறது ரெண்டு இது கவனிக்கணும் எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறை பயன்படுத்த இது சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாதுன்னு ஒரு தீர்ப்பு வந்துருச்சு எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு தொண்ணூறுகளில் அதனால் இப்போ வந்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறு அதிகமாக பயன்படுத்த முடியலை மத்திய சர்க்கார் அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரே தேர்தல் ஒரே இதுன்னா உங்களுக்கு செலவும் கம்மி இந்த ஒரே தேர்தல் இல்லாமல் மாறி மாறி வந்தது காரணம் ஆட்சி கலைப்பு முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறு ஆட்சி அது காங்கிரஸ் காரில் தான் இதை வந்து ஆட்சி கலைப்பும் வராது யோசிப்பாங்க என்னென்னா இப்போ ஆட்சி கலைப்பு பண்ணிட்டு தேர்தல் நடத்துறமே நம்ம ஒரே தேர்தல் ஒரே
அதுக்கான ரெண்டுமே நிறைவு இருக்குது இது காலம்தான் முடிவு செய்யணும் என்ன அவங்க முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் தலைமையில் ஒரு குழு போட்டிருக்காங்க நேற்று பேசியிருக்கிறாங்க இன்னும் மக்கள் மத்தியில் அந்த கருத்து கேட்பாங்க அது ஒரு அறிக்கை கொடுக்கணும் குடியரசுத் தலைவர் அந்த அறிக்கையினுடைய காப்பியை கொடுப்பாங்க நாடாளுமன்றத்தில் வச்சு அதை பரிசீலனை பண்ணி சட்டமன்றத்திலையும் அது வைப்பாங்க அது பிறகு விவாதத்து பிறகு வரும் இதுதான் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஆனால் இந்த ரெண்டு கட்சிக்கு என்னையால் முடிஞ்ச அளவு நான் உழைச்சிருக்கேன் நான் சாதாரண ஜீவன் கண்டிப்பாக என்ன திமுகவுக்கு உழைச்சிருக்கா ஸ்டாலினும் மறுக்க முடியாது வைகோவும் மறுக்க முடியாது நான் இது வரைக்கும் வைகோ வந்து ஐயோ இதோ வச்சு நான் சொல்லலை ஆனால் நியாயங்கள் புலப்படும் அவ்வளோ ஒரு அஞ்சு பேர் டீ குடிச்சிருக்காங்க வைகோக்காக ஆமாம் அப்படிதான் அந்த கட்சியே உருவான உருவான கட்சி நெருப்பில் உருவான கட்சி